ആയിട്ട് എക്സാം ഒക്കെ എഴുതി വന്നിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ എങ്ങനെയായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ എക്സാം എന്നുള്ള കാര്യം ഇപ്പൊ തന്നെ എന്റെ കുട്ടികൾ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഓടിപ്പോയി നമ്മുടെ കമന്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് അറിയിക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരുപാട് മെസ്സേജസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഭൂരിഭാഗം മക്കൾക്കും നമ്മൾ എന്താണോ പഠിപ്പിച്ചത് അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് വിത്ത് പ്രൂഫ് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ കാണിച്ചു തരാനാണ് എല്ലാവരും മനസ്സിൽ എല്ലാവരുടെ മൈൻഡിലുള്ളത് ഇപ്പൊ ഞാൻ എഴുതിയ ഉത്തരം ശരിയായിരിക്കോ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണോ ചെയ്യണ്ടേ എന്നുള്ള ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും എല്ലാവരുടെ മൈൻഡിലും അപ്പൊ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ആൻസേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് വരിക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഫുൾ പ്രോസസ്സ് അതായത് വൺ ബൈ സെന്റൻസ് സെന്റൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് അതിന്റെ ആൻസർ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം നിങ്ങൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ആ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതേണ്ടത് അത് മാത്രമേ നമ്മൾ പറയുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ഇത് വളരെ ചെറിയൊരു ഷോർട്ട് വീഡിയോ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആൻസർ കി എന്നുള്ള ഒരു മങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ കാണാൻ ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയാൻ കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ ഹോണസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫീഡ്ബാക്ക് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതാൻ പറ്റുമോ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസങ്ങളായിട്ടൊക്കെ നമ്മുടെ രണ്ട് ദിവസമല്ല അല്ലെ ഒരു മൂന്നാല് ദിവസമായിട്ട് നമ്മുടെ ലൈവ് ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മക്കൾക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എ സി പേപ്പർ ആയിരിക്കും കുറെ പേര് മെസ്സേജ് അയച്ചത് അങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ കുറച്ചു പേർക്ക് അതായത് പതിവിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നമ്മുടെ ചോദ്യങ്ങൾ കുറച്ച് എന്താണ് ട്വിസ്റ്റഡ് ആയിട്ടൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു <laughs> 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 ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേഗം തരം ചെയ്യാം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ആദ്യത്തെ മെസ്സേജ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് വന്നിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പൊ ഫസ്റ്റത്തെ ആക്ടിവിറ്റി തന്നെ നമ്മുടെ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു അല്ലേ അപ്പൊ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എന്റെ കുട്ടികൾക്ക് അറിയാം എന്താണ് ഫസ്റ്റത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ഏരിയ ട്വൽവ് സ്ക്വയർ സെന്റിമീറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഇതിൽ ഏത് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് അപ്പൊ ഏരിയ മക്കളെ ട്വൽവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹാഫ് ബി എച്ച് ആണ് ഏരിയയുടെ ഫോർമുല ഈ ഹാഫ് ബി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബി എച്ച് അതായത് ബേസും ഹൈറ്റും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എന്താ കിട്ടേണ്ടത് ട്വൽവ് ഇന്റു ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വന്റി ഫോർ അപ്പൊ ഇവിടെ ും അതേപോലെ തന്നെ ഹൈറ്റും ബേസും ഹൈറ്റും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താല് ഏതിലാണ് ഈ പറയുന്ന ട്വന്റി ഫോർ കിട്ടുക നോക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഈ എയ്റ്റും ത്രീയും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എന്താണ് ട്വന്റി ഫോർ ആണ് സോ അതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ബി ടിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും അതിന്റെ മാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ ഡ്രോ ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഓഫ് ഏരിയ ട്വന്റി ഫോർ സ്ക്വയർ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാനായിട്ട് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ട്വന്റി ഫോർ സ്ക്വയർ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഏരിയ വരേണ്ടത് അപ്പൊ എന്താണ് ബേസ് എടുക്കണത് എന്താണ് ഹൈറ്റ് എടുക്കേണ്ടത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിക്കുക എന്താണ് ഹാഫ് ബി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ആണ് ട്വന്റി ഫോർ വരേണ്ടത് അപ്പൊ ബി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആണ് വരിക അപ്പൊ ബി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് കിട്ടണം അതായത് ബേസും ഹൈറ്റും കൂടി നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് കിട്ടണം അപ്പൊ ബേസും ഹൈറ്റും എയ്റ്റ് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് കിട്ടാം നിങ്ങൾക്ക് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു എന്ത് എടുക്കാം ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ഫോർ എടുക്കുക ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ഫോർ എടുക്കാം പ്രശ്നമില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ട് മിസ്സിന് തോന്നിയത് ആറും എട്ട് കൊടുക്കുക അല്ലെ ആറ് ഇട്ട് നാൽപ്പത്തി എട്ട് ആണെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് അറിയാം സിക്സ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ബേസ് നിങ്ങൾക്ക് സിക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കാം ഹൈറ്റ് എയ്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാം അതിൽ താഴത്തെ ബേസ് ലൈൻ നിങ്ങൾക്ക് എയ്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാം ഹൈറ്റ് എത്ര ആയിട്ട് എടുക്കാം സിക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കാം ഏതെടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചാൽ മാത്രം മതി അപ്പൊ താഴെ നിങ്ങൾ ഒരു എട്ട് സെന്റിമീറ്റർ ലൈൻ വരയ്ക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു എട്ട് സെന്റിമീറ്റർ ലൈൻ വരച്ച് ആറ് സെന്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റിൽ ഒരു പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാ
എന്താണ് ഇവിടെ ഈ സൈഡിന്റെ അവിടെയാണ് നമുക്ക് പതിനഞ്ച് സ്ക്വയർ സെന്റിമീറ്റർ വരുന്ന ഒരു ഏരിയയുള്ള സ്ക്വയർ വരച്ചിട്ടില്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ഹൈപ്പഡിന്യൂസിന്റെ സ്ക്വയർ നിന്ന് ഇതിന്റെ സ്ക്വയർ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പതിനഞ്ച് കിട്ടണം അങ്ങനെയുള്ള നമ്പർ ഏതാന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് എട്ടിന്റെ സ്ക്വയറിന് ഏഴിന്റെ സ്ക്വയർ കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അറുപത്തിനാലിൽ നിന്നും നമ്മൾ നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക പതിനഞ്ച് കിട്ടും അല്ലെ എത്ര കിട്ടും പതിനഞ്ച് കിട്ടും അപ്പോൾ അതാണ് നമുക്കിവിടെ വരിക കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഏഴും എട്ടും അതായത് ഈ ഹൈപ്പഡ് ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന എട്ട് സെന്റിമീറ്റർ എടുക്കുക ഇവിടെ ഏഴ് സെന്റിമീറ്റർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതായിരിക്കും നമ്മുടെ വരിക കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ രീതിയിലാണ് എൻ്റെ കുട്ടികൾ ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ആൻഡ് ഏഴും എട്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്താലും നമുക്കറിയാം പതിനഞ്ചാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കിയാലും നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ ഓക്കെ ദൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയ ഓഫ് ഈ സ്ക്വയർ ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ഇതേ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതാണ് എന്താണ് ഏരിയ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറാണെങ്കിൽ എന്താണ് സൈഡ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ ഏരിയ തന്നിട്ട് സൈഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഏരിയയുടെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുത്താൽ മതി അല്ലേ സെയിം ടൈപ്പിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ചെയ്താണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും കിട്ടുക സ്ക്വയർ റൂട്ട് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളൊക്കെ ഇന്നലെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്നാണ് നമ്മുടെ ലൈവിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ സെവൻറ്റി ടു ആണ് ആ സ്ക്വയർ നമ്മൾ വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഏരിയ സെവൻറ്റി ടു ആ സൈഡ് വേണ്ടത് റൂട്ട് സെവൻറ്റി ടു ആ സെവൻറ്റി ടു ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ നോക്കി അപ്പോൾ തേർട്ടി സിക്സ് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് അതിൻ്റെ ഡബിൾ ആണ് സെവൻറ്റി ടു അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം തേർട്ടി സിക്സ് ഏരിയ വരുന്ന ഒരു സ്ക്വയർ വരയ്ക്കുക അതായത് ആറ് സെന്റിമീറ്റർ സൈഡ് എടുക്കുക ആറ് സെന്റിമീറ്റർ സൈഡ് വരുന്ന ഈ ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ ഇത്രയായിരിക്കും തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് അതിൻ്റെ ഡബിൾ വരുന്ന വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഡയഗണൽ സൈഡ് ആക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു സ്ക്വയർ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഏരിയ എന്തായിരിക്കും സെവൻറ്റി ടു ആയിരിക്കും ഇതേ ടൈപ്പിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഏരിയ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്പർ മാറിയിട്ട് നിന്നേ ഉള്ളൂ വേറെ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല ഇവിടെ ഒൻപതിൻ്റെ ഡബിൾ ആണ് നമ്മൾ വരച്ചത് ഇവിടെ തേർട്ടി സിക്സിൻ്റെ ഡബിൾ ആണ് സെവൻറ്റി ടു ആണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് സെയിം പ്രൊസീജിയർ ആണ് സെയിം ടൈപ്പിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് അല്ലേ മകളെ നിങ്ങൾ തന്നെ പറയാം നിങ്ങൾ തന്നെ പറയാം ഈ ടൈപ്പിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് താഴെ പോയിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ നമ്മുടെ ലൈവ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത അതേ സെയിം ടൈപ്പിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്പർ മാത്രമേ മാറിയിട്ടുള്ളൂ സെയിം ടൈപ്പ് സെയിം ഫോർമാറ്റിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക താഴെ നിന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ എല്ലാവരും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോന്നുള്ള കാര്യം കൂടി പറയാനായിട്ട് എല്ലാവരും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം കറക്റ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള ഒരു കാര്യം പറയാം ദൻ നമ്മുടെ അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ റേഷ്യോ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്താണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ പെരി മീറ്റർ സിക്സ്റ്റി ആണ് ഇതിൻ്റെ വിട്ടും ഹൈറ്റും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ട് ടു ഈസ്റ്റ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ വിട്ടും ഹൈറ്റും നമ്മളുടെ റേഷ്യോ ടു ഈസ്റ്റ് വൺ ആണ് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം പെരി മീറ്റർ അറുപത് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലെങ്ത്തും ബ്രെത്തും കൂടി കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സിക്സ്റ്റിയുടെ പകുതി ആയിട്ടുള്ള തേർട്ടി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ തേർട്ടീനാണ് നമ്മൾ ടു ഈസ്റ്റ് വൺ എന്നുള്ള റേഷ്യോയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ വിട്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഡിവിഷൻ പ്രോബ്ലം അല്ലേ നമ്മുടെ റേഷ്യോ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് എന്തായാലും എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് ഡിവിഷൻ പ്രോബ്ലം വരും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഒരുപാട് തവണ പറഞ്ഞാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ടോട്ടൽ മുപ്പതാണ് റേഷ്യോൻ്റെ സം എടുക്കുക ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ രണ്ട് ഭാഗമാണ് വിട്ടിന് വരുന്നത് സോ നമ്മുടെ വിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും തേർട്ടി ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ ആയിരി
എട്ട് ഭാഗങ്ങളാക്കി നമ്മുടെ ഈ ഒരു സർക്കിളിൽ നമ്മൾ എട്ട് പീസസ് ആക്കിയാൽ അതിൽ ഒരു ഭാഗമാണ് മ്യൂസിക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളോട് ചോദിച്ചില്ലേ ഡ്രോയിങ് ആകെയുള്ളതിൻ്റെ എത്ര ഭാഗമായിരിക്കും എന്നാൽ ചോദിച്ചിട്ടില്ലേ ഈ ഡ്രോയിങ് എന്ന് പറയുന്നതിന് നമുക്ക് ഇതുപോലെ മൂന്ന് പീസസ് ആകാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്നാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്തുകൂടെ അപ്പം ആകെ എട്ട് പീസസ് ഉള്ളതിൽ ഡ്രോയിങ്ങിന് മാത്രം നമുക്ക് മൂന്ന് പീസസ് വരും അപ്പം അതുകൊണ്ട് എട്ടിൽ മൂന്ന് ഭാഗം ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഡ്രോയിങ്ങിന് വരാം പിന്നെ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് റീഡിങ്ങും ഡാൻസിങ്ങും കൂടി കൂടിയിട്ട് റീഡിങ്ങും ഡാൻസിങ്ങും കൂടി കൂടിയിട്ട് ആകെ എത്ര ഭാഗമാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് പിന്നെ എന്താണ് ഇങ്ങനത്തെ നമുക്ക് നാല് പീസസ് ആക്കാൻ പറ്റും സർക്കിളിനെ അല്ലേ അപ്പം നാലിൽ ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറയാം അതായത് വൺ ബൈ ഫോർ പാത്രമായിരിക്കും പിന്നെ അടുത്ത വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതിന് വരെ മാർക്കാണ് അല്ലേ ഇതിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാക്കാം ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പറയാം അതേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആകെയുള്ള സർക്കിളിൻ്റെ എത്ര ഭാഗമാണെന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം അല്ലെ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം ഒരു പ്രശ്നമില്ല അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടാണെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് അഞ്ച് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മുടെ പൈചാറ്റ് എന്ന് വന്നിട്ടുള്ള അപ്പം ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് മിസ്സിന് മിസ് പഠിപ്പിച്ച ഭാഗത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ടൈപ്പ് സെയിം ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പം എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാകുന്ന വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി അബേസാറിൻ്റെ പോർഷൻസിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിൻ്റെ ആൻസർ എങ്ങനെയാണ് വരാൻ എന്നുള്ളത് അബേസർ പറഞ്ഞു കേട്ടോ ഓക്കെ സെറ്റ് സെറ്റ് അപ്പോൾ തുടങ്ങാം നമുക്ക് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ഏതായിരുന്നു പ്രവർത്തനം രണ്ട് ആക്ടിവിറ്റി ടു വന്നിട്ട് എപ്പോഴും പറയാറുള്ള പോലെ ഒരു മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ തന്നിട്ട് മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷനെ പെർസെൻറ്റേജ് ഫോമിലെ തന്നിട്ട് എൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഫ്രാക്ഷനൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും എന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നു എന്തായാലും ഉണ്ടാവുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷേ ഈ ചോദ്യം വന്നിരിക്കുന്ന പാറ്റേൺ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ എന്താ വെച്ചാൽ ചുവടെയുള്ളവയിൽ ശരിയായത് ഏതാണ് നമുക്കറിയാം ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വൺ ബൈ ടു ആണ് വൺ ബൈ ഫോർ അല്ല അല്ലേ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ഫോർ ആണല്ല പക്ഷെ തേർട്ടി വൺ ബൈ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് അത് കൃത്യമായി എൻ്റെ മക്കൾക്ക് സാറ് പഠിപ്പിച്ച് തന്നിരുന്നു മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് ശതമാനത്തിൻ്റെ ഫ്രാക്ഷണൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ വരുന്നത് ഒന്ന് ബൈ മൂന്നാണ് സോ വൺ ബൈ ത്രീ സോ ഓപ്ഷൻ സി ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ അപ്പോൾ എങ്ങനെയായാലും ആ കോൺസെപ്റ്റുമായി ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് അത് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നൊക്കെ മക്കൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പ്രവർത്തനം ടൂലെ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തു ഇനി ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു ആ ഇവിടെ വിറ്റ വില ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ വില ഇരുപത്തിനാലായിരം രൂപയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് മൊബൈൽ ഫോണോ കമ്പ്യൂട്ടറോ ഒക്കെ വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അടുത്ത ഒരു വില തരും എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം ഇത്ര ശതമാനം അടുത്ത മാസം മുതലേ അതിൻ്റെ വില ഇത്ര ശതമാനം കുറച്ചു എന്നുള്ള ടൈപ്പൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇവിടെ എന്താ പതിനഞ്ച് ശതമാനം വിലക്കിഴിവിലാണ് വിൽക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് സോൾഡ് അറ്റ് എ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്ന് ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് ചെയ്യുക എയ്റ്റി ഫൈവ് സോ ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ആണ് എന്നിൻ്റെ വില നമ്മുടെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ വില ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡിൻ്റെ എയ്റ്റി ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമ്മുടെ ആൻസർ എത്ര കിട്ടും ഇരുപതിനായിരത്തി നാനൂറ് നമ്മൾ മുന്നേ ചെയ്തത് നാലായിരം ജസ്റ്റ് ഒരു നമ്പർ ഒരു ഡിജിറ്റ് മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ നാലായിരത്തിന് പകരം ഇവിടെ എന്താ ഇരുപത്തിനാലായിരം ചോദിച്ചത് മാത്രം സെയിം മോഡൽ ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് വരെ മാറ്റില്ല ഓക്കെ സെറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഒരു പ്രഷർ കുക്കറിൻ്റെ വില ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപയാണ് പ്രഷർ കുക്കർ കോസ്റ്റ് വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്തായാലും ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ചോദ്യവും നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നു ഇതേ മോഡൽ ചോദ്യം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ എക്സാമിന് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി ചെയ്യാം മുന്നൂറ്റി അറുപത് പ്രോഫിറ്റ് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുക ഇനി പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിൽ നിന്ന് ആ രണ്ടായിരത
ആ ലാർജർ സ്ക്വയർ ഈസ് എ സ്മോൾ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഇൻ ദ പിക്ചർ ചിത്രത്തിലെ ഒരു ചെറിയ ചതുരം വലിയ സമചതുരത്തിൻ്റെ എത്ര ഭാഗമാണ് ഒരു ചതുരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നായിട്ട് എടുക്കുക അത് ഔട്ട് ഓഫ് എത്രയിലാണ് പതിനഞ്ച് വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ആയിരിക്കും ഓപ്ഷൻ എ വരാം രണ്ടാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സമചതുരത്തിൻ്റെ എത്ര ഭാഗമാണ് സമചതുരത്തിലെ എത്ര കുട്ടി ചതുരങ്ങളാക്കിയിട്ട് ഭാഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഫിഫ്റ്റീൻ അതിൽ എത്ര എണ്ണമാണ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫൈവ് സോ ഫൈവ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ആയിരിക്കും കൃത്യമായിട്ടുള്ള ആൻസർ വരാം ഇതേ മോഡലിൽ ചോദ്യം നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നു മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത ഭാഗത്തിന്റെ പരപ്പളവ് വട്ട് ഈസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ ഷെയ്ഡ് പാർട്ട് കൃത്യമായിട്ട് ഈ ഒരു സ്ക്വയറിന്റെ ഒരു വശം രണ്ട് മീറ്റർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്ക്വയറിന്റെ ഒരു വശം രണ്ട് മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഏരിയ എന്താ വരിക സൈഡ് ഇൻറ്റു സൈഡിൽ രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാല് മീറ്റർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ നാല് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ടോട്ടൽ നമ്മുടെ സമചതുരത്തിൻ്റെ ഏരിയ അതിൽ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത ഭാഗത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത ഭാഗം എത്രയാണ് വൺ ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ ഫോറിൻ്റെ വൺ ബൈ ത്രീ പാർട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ ബൈ ത്രീ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും കൃത്യമായിട്ടുള്ള ആൻസർ വരിക ഇനി നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാണ് മക്കളെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെയിം ഡിജിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ ആണ്ടാ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇവിടെ ദാ സിക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ത്രീ സ്ക്വയർ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചത് സിക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് സ്ക്വയർ ആണെന്ന് മാത്രം ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഇത് എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാലിന് തുല്യമായത് ഏത് വൺ ഫോർട്ടി ഫോറിൻ്റെ ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താ ചെയ്യുക ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്യുക വൺ ഫോർട്ടി ഫോറിനെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് 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 പോകുമ്പോൾ എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് ടു റൈസ് ടു ത്രീ അല്ല സോറി വൺ ടു ത്രീ ഫോർ രണ്ട് നാല് രണ്ടുകളുണ്ട് അല്ലേ ടു റൈസ് ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ സ്ക്വയർ ഓപ്ഷൻ ബി ആയിരിക്കും ആൻസർ വരിക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സിക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ത്രീ സ്ക്വയർ നമുക്ക് എങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്താം ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ട്രിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം സിക്സ് എന്താ സിക്സ് ഒരു പ്രൈം നമ്പർ അല്ല അതുകൊണ്ട് സിക്സിനെ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ആയിട്ട് എഴുതണം ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ത്രീ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും അതായത് ടു സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ത്രീ സ്ക്വയർ ത്രീ റേസ് ടു ഫോർ വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ട്രിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം പ്രൈം നമ്പറിൻ്റെ പവർ എത്രയാണോ പവറിനോട് കൂടി ഒന്ന് കൂട്ടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ദറ്റ് ഈസ് ടു പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ പ്ലസ് വൺ ടു പ്ലസ് വൺ ത്രീ അല്ലേ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ഫൈവ് അല്ലേ സോ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു സംഭവത്തിന് ഉണ്ടാകുന്ന ഘടകങ്ങളുടെ എണ്ണം അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തായാലും ഉണ്ടാകുമെന്ന് സാർ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കാണാം അതുപോലെ അടുത്ത ചോദ്യം എന്താ കോമൺ ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഈ സംഖ്യയുടെ പൊതുഘടകങ്ങൾ ഏറ്റവും വലിയ പൊതുഘടകം എഴുതുന്നത് ജസ്റ്റ് കോമൺ ഫാക്ടർ മാത്രം കണ്ട് എഴുതിയാൽ മതി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചും ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ചും അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക പ്രൈം ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യുക ഇതുപോലെ കോമൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫൈവ് സ്ക്വയർ കിട്ടും ഫൈവ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ ഘടകങ്ങൾ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുക ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഈസ് എ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ നമ്പർ അതിലെ ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് അഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് അതോടുകൂടി നമ്മൾ നമ്മുടെ ആൻസർ ഈ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനി എന്താ വേണ്ടത് ആ ഇതുപോലെ നമ്മൾ തുടർന്നും ഇതുപോലത്തെ എക്സാമിനും അടിപൊളിയായിട്ട് മക്കൾക്ക് നമ്മുടെ എക്സാമിനർ ഫാമിലി എന്താണോ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അത് തന്നെ ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ എക്സാമിന് വരിക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ എക്സാം എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു മെസ്സേജൊക്കെ കണ്ടു ശരിക്കും ഹോണസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയാം സോ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും എപ്പോഴെങ്